ፈርስ ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት እንዲሁም እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ ከሩቅም ከቅርብም ወደ ቅድስናው ስፍራ ለደነት ለፈውስ ለበረከት በፍቅሩ የጠራችሁ በፍቅሩ የሰበሰባችሁ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ሁላችሁ በወደደንና በአከበረን እስከ ሞትም በታመነን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ አሜን ቸርነቱ የማይልቀበት ምህረቱና ይቀርታው የበዛ ያባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ለኡለ ባህሪ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለዚ ለገና ነው መላክ ለቅዱስ ሚካኤል አመታዊ መታሰቢያ ባል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰና አደረሳችሁ ግዴ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ባለችን ጥቂት ደቂቃና ግልጽ በሆነ ቋንቋ ባሉናስ መልክተን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን እንማማራለን እንመካከራለን አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በዛሬው ለት የምንነጋገርበት የትምርታችን ርዕስ የሚሆነው የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸው ማል መዝሙር 33 ቁጥር 7 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው እንግዲህ ዛሬ ባአሉ የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል ባአል እንደመሆኑ መጠን በቅድሚያ ነገረ መላእክትን መመልከት ይኖርብናል መላእክት የመጀመሪያው ስራቸው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ኑሯቸው ሁሉ በዙሪያው በዙፋኑ ከበው እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 ይያሉ የሚያመሰግኑ ናቸው በመስጋና የሚኖሩ ናቸው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚላኩ ናቸው ከእግዚአብሔር ወደ ሰው ከሰው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ይላካሉ ከእግዚአብሔር ሲላኩ እግዚአብሔር የሚልካቸውን መልእክት በሚገባ ያደርሳሉ መላእክቱ ከእግዚአብሔር በመህረት ይላካሉ ለይቀርታ ይላካሉ ለጥበቃ ይላካሉ እንደገና ከሰው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንደዚሁ ጸሎታችንን በማሳረግ ቀድመ እግዚአብሔር በማدرسስ የኛን ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ሲያደርሱ እንመለከታለን እግዚአብሔር ወደኛ እንደሚልካቸው በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተጠቅሶና ገኛለን በማቴዎስ ወንጌል በመራፍ 24 ቁጥር 31 ላይ መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር መላእክቱን እንዴት እንደሚልካቸው የሚያሳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው በተለያየ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለድህነት አናንያ አዛሪያ ሚሳኤልን ከእሳት ለማውጣት መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማያት እንደወረደ በእሳቱ መካከለ እንደተገኘ እናውቃለን ዳንኤል በአፋናብስት ጉርጓድ ውስጥ በተጣለ ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ አናብስቱና በዳንኤል መካከለ እንደቆመ ዳንኤልንም ከሞት እንዳዳነው እንመለከታለን እንደዚሁም እስራኤላውያን 
ያን የመከራ ስደት በተሰደዱ ሰዓት ምድረርስ ተከና አነነስ ከሚወርሱ ድረስ የእግዚአብሔር መልአክ ይመራቸው እንደነበረ ከእግዚአብሔር ታዝዞላቸው ያስተናግዳቸው አቅጣጫ ይጠቁማቸው እንደነበር ሙሉ ታሪኩን በኦሪ ዘጻት ላይ የምናገኘው ይሆናል ሌላው ደግሞ የኛን ጸሎት የክርስቲያኖቹን የአማኞቹን የቅዱሳኑን ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር የሚያደርሱ ናቸው በመጻፈ ጦቢት ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ለጦቢት ተገልጦ የተናገረው ቃል እኔ የቅዱሳኑን ጸሎት ከሚያሳርጉት ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ሩፋኤል ነኝ ይላል ስለዚህ መላእክቱ ስራቸው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ጸሎት ነው ዝማሬ ነው በሁለተኛ ደረጃ ከእግዚአብሔር የተላኩትን መልክታቸውን ይፈጽማሉ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የኛን ጸሎት ቀድመ እግዚአብሔር ያደርሳሉ ያሳርጋሉ ማለት ነው ይሄንን ያህል ስለ መላእክቱ ካየን ከተወያየንና ከተነጋገረን ወደ ዛሬው ባል سنመጣ እንደዚሁ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ወደ አንድ ባህራን ወደ ተባለ ልጅ ተልቆ የሞቱ እንደብዳቤ እንደቀየረለት በጉልህ እንመለከታለን ይሄንን ታሪክ የምናገኘው በቤተክርስቲያናችን ካሉ መጻሕፍቶች የጸሎት መጻሕፍ ነው ድርሳና ሚካኤል በሚባለው መጻፋችን ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይሄንን የመጻፍ ቅዱስ ክፍል አይደለም የሚል አመለካከት ካላችሁ እንግዲህ መጻፍ ቅዱሱን እየጠቀስን እንነጋገራለን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚባርከ እንግዲህ በዛሬውለት በዚህ ቦታ የተሰባሰብ ነው ይሄንን ታላቅ ባል የምናከብረው የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ ለማድነቅ የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ ለማየት ነው እግዚአብሔር እንዴት ፈጥኖ እንደሚደርስ ነገርን እንዴት እንደሚቀይር ህይወትን እንዴት እንደሚለውጥ የምንመለከትበት ታሪካዊ የሆነ በዓል ነው በዚህ በዓል እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ባልና ሚስቶች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቤታቸው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ከማፍራታቸው እግዚአብሔርን ከማክበራቸው የተነሳ ጸሎት አይለያቸው ጾም አይለያቸው መጽዋት አይለያቸው መስጠት ማድረግ ሁሉ ጊዜ የየለት ተግባራቸው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የሚደሰትበት ዋናውና ትልቁ ተግባር ይሄ ነው በቅድስና በኖር እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር ቅዱሳኑን በማክበር መኖር አምላካችን እግዚአብሔርን በሚገባ በማምለክ መኖር ቤታችንን የቅድስና ቤት ማድረግ ቤታችንን የንጽህና ቤት ማድረግ ቤታችንን የስጦታ ቤት ማድረግ እነኚህ ሰዎች መስጠት የለመዱ ማብላት የለመዱ ሰዎች ናቸው ወር እየጠበቁ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ያከብሩ ነበር አብዝተውም ይወዱት ነበር እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ዙሪያ ነው ያለው በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውም ማል ይላል የሚፈሩት በሚፈሩት የሚለው ቃል በሚያከብሩት ሰዎች ዘንድ ማለት ነው። እና በሚገባ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ የእግዚአብሔር ልብ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ አንድ ክፉ ባይለ ጸጋ ሰው ጎረቤት ነበራቸው። አብዝቶ ይጣላቸዋል። እግዚአብሔርን በማምለካቸው ለኡነት በመኖራቸው ተቀድሰው በመኖራቸው ይጣላቸዋል 
የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን ከልባችሁ ስታመልኩ እግዚአብሔርን ስታከብሩና ስትወዱ መንፈሳዊነታችሁ የጎላ ሲሄድ ፈተና ካጠገባችሁ ነው የሚመጣው መከራው የሚነሳው ካጠገባችሁ ነው እንቅፋቱ የሚነሳው ካጠገባችሁ ነው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ መታልፉት በጸሎት ነው ባይለ ጸጋ በደሃ እንዴት ይቀናል ያለው ሰው በሌለው እንዴት ይቀናል ስለዚህ እንዲህ አይነት ህመም እንዳንታመም የቅናት ህመም የቅናት መንፈስ እንዳይኖርብን ለንጠነቀቅ ይገባናል ዛሬም የሚደንቀው ደሃው በሃብታሙ መቅናቱ ሳይሆን ሃብታሙ በደሃው ሲቀናል የተማረ ባልተማረው ሲቀና ነው ያለው በሌለው ሲቀና ይደንቃል በጣም ስለዚህ ይሄን እንደግሞ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው እነሱ ያላቸው እግዚአብሔር ነው እሱ ያለው ግን ብርና ወርቅ ነው ተመልከቱ የእግዚአብሔር ልጆች ልዩነታችን ስለዚህ እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ጋር ሲሆን አምልኮታችንም የተስተካከለ ሲሆን ከብርና ወርቅ በላይ ነው ሀብታችን ነው እግዚአብሔር ኑሯችን ነው እግዚአብሔር ንብረታችን ነው እግዚአብሔር ልብሳችን ነው እግዚአብሔር ህይወታችን ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገራችን ነው እግዚአብሔር እና ዓለም ሁሉ ይቀናብናል ስለዚህ ከቀና ደግሞ መከራውና ብዝቶ ማምጣቱ የማይቀር ጉዳይ ነው እነዚህ ሰዎች ስራቸው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው እኛም የተከበራችሁ እግዚአብሔር ልጆች የየለት ስራችን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ተቀዳሚው ስራችን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ለእግዚአብሔር መታዘዝ ነው አምልኮት ስራ ነው ቅድስና ስራ ነው ጾም ስራ ነው ጸሎት ስራ ነው ይሄንን ነው አብዝተን አብዝተን ለምንኖረው የሚገባን ስራ ለንፈት አይገባንም ጸሎት ስናቆም ፈተናው የበለጠ እየጨመረ ነው የሚሄደው መከራው እየተጫነ ነው የሚሄደው እለት እለት አንደ በታችን እግዚአብሔርን ከማመስገን መታቀብ የለበትም የነዚህ ሰዎች ኑሯቸው ይሄ ነበር ስለዚህ ከለታት በአንድ ቀን ኢየሱስ ታመመና በድንገት አረፈ ምስቲ ያው ብቻው አንቀረች በዚህን ሰዓት ሷ ነፍሰ ጡር ነበረች ባለቤቷ ልጇን እንኳን ሳያይ ነው የሞተው እርሷ የባሏን አደራ ተቀበላ በታማኝነት እግዚአብሔርን ያገለገለች ለርሱ ታምና መኖር ጀመረች ሰይጣና ብዙቶ ይፈትናት ነበር የብራሃን መልአክ የመሰለ በቤቷ መልካም ምክር ያስመሰለ ከእግዚአብሔር ሊለያት ይታገላት ነበር የእግዚአብሔር ልጆች እውነት ያልሆኑ እውነት የሚመስሉ ምክሮች ከቤቷ ሰጥተውናል ትክክል ያልሆኑ ትክክል የሚመስሉ ነገሮች ትዳራችንን ለይተውናል እውነት የሚመስሉ ቅዱስ ሐሳብ የሚመስሉ ነገር ግን የረከሱ ብዙ ነገሮች ህይወታችን አጎሳቆለውብናል ጸሎት ካልጸለይ እንደዚህም ሲታምነን ካልተገኘን ፈተናው ይጠለና እግዚአብሔር አምላክ ከውድቀት ይሰውራችሁ ስለዚህ እቺ ሴት አብዝታ በመጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ከባሏ ጋር የጀመረችውን የቅዱስ ሚካኤልንም ዝክር ሳታቋረጥ ህይወቷን ቀጠለች ልጇም ተወለደ ደስ ማላት ነገር ግን ያከፉ ጎረቤት ዛሬም አልተኛላቸው እንደገና ተመልሶ የሚረዳ መስሎ መልካም ሰው መስሎ ልጇን ወሰደ ይህንን በመከራ ያወለደችውን ያላባት ያሳደገችውን ልጇን ወሰደባት በህፃንነቱ ተቀብሎ የሚያሳድግ መስሎ የሚረዳ መስሎ ወሰደ ስለዚህ የክፋቱ ክፋት የተንኮሉ ተንኮል የክፋቱ ጥግ 
ምንም በማይናገር ህጻን ልጅ ላይ አፍ ባልፈታ ችግሩን መናገር ማስረዳት በማይችል ልጅ ላይ ክንዱን አሳረፈበት ክፋቱን ጣለበት እንዲሞት ስለፈለገ በሳጥን ውስጥ አድርጎ ወስዶ ባህር ውስጥ አለው ተመልከቱ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ማመስገን የእግዚአብሔር መሆን ጥቅሙ እዚ ላይ ነው ጣላት ሲጥለን እግዚአብሔር ያነሳናል ጣላት ሲረሳን እግዚአብሔር ያስታውሰናል ጣላት ሲጠላን እግዚአብሔር ደግሞ ይወደናል ጣላት ሲገድለን እግዚአብሔር ያነሳናል እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል የተረሱትንም ያስታውሳል የተናቆትን ሁሉ ደግሞ ያከብራቸዋል ይህ ባይለ ጸጋ የዚችን ዳሴት በእምነት የተሞላች ሴት በቅድስና በንጽህና የተሞላች ሴት ልጅ ተቀብሎ የሚረዳ መስሎ ወስዶ በባህር ጣለው በጭካኔ ባህር ጥሎት መጣ ተመልከቱ እግዚአብሔር ይጥላል እግዚአብሔር ያነሳል እግዚአብሔር ይደርሳል አለቀ ደቀቀ የተባለውን ህይወት ይቀጥላል ይህ ባይለ ጸጋ ልጁን በጭካኔ ጣለው እግዚአብሔር ግን አነሳው መዝሙር 144 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር የተፈገ መገሞትን ሁሉ ይደግፋቸዋል ይወደቁትንም ያነሳቸዋል አሁን ይሄን ልጅ ወስዶ ባህር ውስጥ በጭካኔ ይመጣሉ ልጁን ለመግደል ነው ናልባት ይሄን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ለማገናኘትና እንዴት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ለማሳወቅ ኦሪዘ ጻት ምራፍ 2 ቁጥር 1 አውጥተን እናነባለን በዚህ ታሪክ ውስጥ ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ በጠላት ሀገር በግብጽ ስለተወለደ እናቱ በጭንቅ የወለደችውን ያንን ህጻን ልጅ በባህር ዳር ተጥሎ ብቻውን ያለናት በህፃንነቱ በርቀት ሆና እናቱ እየተበቀችው ተጠግታ እንዳጠብቀው እንዳይገሉባት በባህር ዳር ብቻውን ጥላው ተጣባበቀ ነበር እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ የነጉሱን ልጅ ወደ ባህሩ ልቆ ያ ታላቅ ነብይ ያ ታላቅ መሪ ሙሴ እንዴት በጠላት ቤተ መንግስት በፈሮን ቤት በንክብካቤ እግዚአብሔር እንዳሳደገው እና ያለ የዚህም ልጅ ታሪክ ከሙሴ ታሪክ ጋር የሚመሳሰል ታሪክ ነው ሙሴን ከተጣለበት ያነሳ እግዚአብሔር ይሄንንም ልጅ ከተጣለበት ያነሳዋል ሙሴን ከወደቀበት ያነሳ እግዚአብሔር ይሄንንም ጻድ ልጅ ከወደቀበት ያነሳዋል ሙሴን ከወደቀበት ያነሳ እግዚአብሔር እኔንና እናንተንም ከወደቀነበት ያነሳናል ከተጣለበት ያነሳናል የሙሴን ታሪክ የምናምን ሰዎች ደግሞ ይሄን ታሪክ አመነልን እንቀበል ይገባናል የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ጥበቃው የታየበት የማዳን ስራው የተመለከትንበት ታሪካዊ ባል ነው ስለዚህ ወንዝ ጥሎት በሳጥን ውስጥ አድርጎ ተመልሶ መጣ በጭካኔ ህፃን ልጅ ጥሎ ወደ ቤቱ መጣ በጭካኔ ህፃን ገድሎ ወደ ቤቱ ተመለሰ እንዴት አይነት እንቅልፍ ሊተኛ ነው ምን አይነት ረፍት ሊያገኝ ነው የሰው ልጆች የክፋት ጥግ የታየበት ታሪካዊ ባል ነው የእግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ ይሄ ባይለ ጸጋ ጥሎት መጣ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ልጅ የሚያነሳ ሰው አዘጋጀ ለሙሴ የነጉሱ የፈርዖን ልጅ እንዳዘጋጀለት ሁሉ ለዚህ ልጅ ደግሞ አንድ ምስኪን ረኛ ምንም የሌለው ደሃ ገበሬ አዘጋጀለት ባይለ ጸጋው ሲጥለው 
ደሃው አነሳው ባይለ ጸጋው ንፉግነቱን ሲገልጥ ደሃው ደግሞ ለጋሰነቱን ሩሩ መሆኑንና ሰጪ መሆኑን አሳየበት ይሄን ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ይወደቁትን ያነሳ እግዚአብሔር ከተጣልንበት ያንሳ ከወደቅንበት ያንሳ በብዙ ነገር ወድቀና በብዙ ነገር ተጥለናል እግዚአብሔር ካላነሳን አቅም የለንም እርሱ ካላነሳን ብርታት የለንም ጉልበት የለንም ኃይል የለንም ኃይላችን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ይሄን ልጅ በመጀመሪያ ይህ መልካም የሆነ ሰው እረኛ ነው ገበሬ ነው ይሄን ልጅ አነሳና ወደ ቤቱ ይዞት ሄደ በተአምራት እግዚአብሔር ኑሯችንን በተአምራት እንዴት እንደሚደግፈን እንዴት እንደሚያኖረን እንዴት እንደሚጠብቀን ያየነው ታሪክ ነው ይገበሬ ልጁን ወደ ቤት ይዞ ሲሄድ አሎለደው አልተዘመደው የሱ አይደለም ነገር ግን ምን አበላውallow ብሎ አልተጨነቀ ምንስ አጠጣውallow ምንስ ይለብሳል ብሎ አልተጨነቀ የሚበላውን ይያበላ የሚጎርሰውን ይያጎረሰ የሚጠጣውን እየሰጠ የሚለብሰውን ይያለበሰ አሳደገው የእግዚአብሔር ልጆች ሰው ለመርዳት ባይለ ጸጋ መሆን አይተበቅብንም ሰው ለመርዳት ሀብታም መሆን አይተበቅብንም የተተረፈረፈ ነገር እንዲኖርን አይተበቅብንም ሰው ለመርዳት የሚያስፈልገው ለጋስ ልብ ብቻ ነው ያመነ ልብ ብቻ ነው ሰጪ የሆነ ልብ ብቻ ነው ሩሩ የሆነ ልብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ዛሬ ባይለ ጸጎች ሁሉ ሰጪ ቢሆኑ ኖሮ በመድር ላይ የኔ ቢጥያና ይምነበረ የተራበና የተጠማሰው አና ይምነበረ የወደቀና የተጎሳቆለ ሰው አና ይምነበረ ቢሊየነሮች እንደዚህ ገበሬ ልብ ቢኖራቸው ሚሊየነሮች የዚህ ገበሬ ልብ ቢኖራቸው በመድር ላይ ተራቆቱ ልጆች አና ይምነበረ ከቆሻሻ ገንዳ ላይ ምግብ አንስተው የሚመገቡ ልጆችን አና ይምነበረ ብዙዎቹ ተጥለው አይቀሩም ነበር ነገር ግን የዚህ ገበሬ ልብ ይላቸው ምድርን የሞሏት ባይለ ጸጎች ሁሉ ስገብግቦች ናቸው ለክብራቸው ነው የሚያስቡት እግዚአብሔር የባረካቸው ጥቂት ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ጥቂት ባይለ ጸጎች አሉ በተሰጣቸው ገንዘብ ድሆችን የሚረዱ የድሆችን ጉሮሮ የሚሸፍኑ የድሆችን ርቃን የሚሸፍኑ ድሆች ወደቁበትን የሚጎበኙ ከወደቁበት የሚያነሱ ብዙ ሩሩ ልብ ያላቸው ባይለ ጸጎችም አሉ እንደዚሁም ደግሞ በአብዛኛው ያሉ እግዚአብሔር በባይለ ጸግነት የጎበኛቸው ብዙ ሰዎች ንፉጎች ስለሆኑ ምድር በድሆች ተሞልታለች ምድር በርሃብተኞች ተሞልታለች ምድር በስደተኞች ተሞልታለች የእግዚአብሔር ልጆች ሰው ለመርዳት ሀብት አይደለም የሚያስፈልገው ልብ ነው የሚያስፈልገው ሰው ለመርዳት ሩሩነት ነው የሚያስፈልገው ቸርነት ነው የሚያስፈልገው በጎነት ነው የሚያስፈልገው መልካምነት ነው የሚያስፈልገው እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ማክበር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ይህ ገበሬ ምን አለው ስለዚህ ወስዶ ልጁን ሲያሳድግ በጀት አልነበረው ነገር ግን እንዴት እንደሚያሳድገው አልተጨነቀ ፍቅር የሞላ አሳደገው ፍቅር የመገበ አሳደገው ትትና የመገበ አሳደገው መልካምነትን የሞላ አሳደገው ደግነትን አስተማር አሳደገው ታዛዥነትን ትትናን ያስተማረ አሳደገው የእግዚአብሔር ልጆች ትልቁ ሀብት ይሄ ነው ልጆቻችንን የሚጠቅማቸው ትትናን ያስተማሩ ማሳደግ ደግነትን ያስተማሩ ማሳደግ መልካምነትን ያስተማሩ ማሳደግ ይሄ ነው የሚያስፈልገው እንጂ እግዚአብሔርን በማገልገል ድርሻው ውስጥ 
ሀብት ንብረት ዕውቀት ብቻውን ዋጋ የለው ዋጋ የለው ከጸሎት ጋር ሲሆን ከፈራህ እግዚአብሔር ጋር ሲሆን እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ሲሆን ነው ሁሉ ነገር ውብ የሚሆነው ይህ ባይለ ጸጋ ወስዶ ጣለው ደሃው ደግሞ አነሳው የእግዚአብሔር ልጆች ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 33 ቁጥር 10 ላይ ባለ ጠጎች ደሀዩ ተራቡ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎድሉም ማለ ተመልከቱ ባለ ጠጎች ደሀዩ ተራቡ ማለት ምን ማለት ነው ለእግዚአብሔር የማይመች ልብስ ይኖራቸው ራህብተኞች ናቸው እግዚአብሔርን ካልተመገብ ነው እግዚአብሔርን ካለበስ ነው ሀብት ንብረታችን ብቻ ምግብ ሊሆነን አይችልም ተመግበነውም ጉልበት ሊሆነን አይችልም መልክ ደም ግባት ሊሆነን አይችልም ለብሰንበት ማአምርም ከእግዚአብሔር ውጪ ሁሉ ነገር ባዶ ነው በባይለ ጸግነት ሲኖሩ ህይወታቸው በረሃብ የሚኖር ነፍሳቸው ተርባ የምትኖር ብዙዎች ናቸው ባይለ ጸጎች ደሀዩ ተራቡም ይላል ዛሬም ብዙ ባይለ ጸጎች የእግዚአብሔር ቃል ረሃብተኞች ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል የተጠሙ ሰዎች ናቸው ለመመገብ ቃሉን ለመስማት ፈቃደኛ አይደሉም ይሄንን ለናስብ ይገባናል ባለ ጠጎች ደሀዩ ተራቡም ያለው ብዙዎችን አይደለም ንፉጎችን ነው የማይሰጡትን ሀብት ንብረታቸው ምን እንደሚያደርጉ ያላወቁ ያልተረዱትን ነው ተራቡ አለ ዛሬ ብዙ ባለ ጠጎች በቤታቸው ሞልቷል ነገር ግን አይበሉም እንደፈለጉ አይጠጡም ውስኪው አልኮሉ ይፈሳል አይጠጡትም ጠጁ ወይን ጠጁ ይፈሳል አይጠጡትም ኦማው ብሩንዶ ይወርዳል አይበሉትም ጤና አጣዋል ደም ግፊቱ ስኳሩ ኩላሊቱ ሁሉ ነገር እንዳይመገቡና እንዳይበሉ ከልክሏቸዋል የእግዚአብሔር ልጆች እያለን የከለከለን ስንቶች ነን እያለን የተጠማን እያለን የተራብ እያለን የተራቆትን ብዙ ሰዎች እኮ አለ እግዚአብሔር አምላክ እንደ አይነት ንፉግነት ይሰወረ ይባለ ጸጋ በንፉግነቱ ይሄን ልጅ በቅናት በመቀኝነት ወስዶ ወንዝ ሲጠለው ደሃው ሰው ግን አነሳው ስለዚህ ይባለ ጸጋ ለንግድ በሚጓዝበት ሰዓት አንድ ቀን መንገድ ሲመሽበት ከዚህ ገበሬ ቤት አደረ በዛ ገበሬ ቤት ሲያድር የዚህ ልጅ ትትና የዚህ ልጅ መልካምነት ጅግ በጣም ወደ ውስጡ ገባ ስለ ልጁ መመርመር ጀመረ ታሪኩን ማወቅ ማጥናት ጀመረ የእግዚአብሔር ልጆች አንዳንድ የጣሉን ሰዎች ነገራችን ተቀይሮ ህይወታችን ተለውጦ ሲያገኙን ይጨነቃሉ እኛ ለተለወጥ ነው እነሱ ይጨነቃሉ። እኛ ላደግ ነው እነሱ ይጨነቃሉ። እኛ ላማረብን እነሱ ይጨነቃሉ። እኛ ለረካ ነው እነሱ ይጨነቃሉ። እኛ ለተባረክ ነው እነሱ ይጨነቃሉ። ከንደ አይነት ክፉ ጭንቀት እግዚአብሔር ይሰውራቹ። ገበሬው በሚገባ አስረዳው። የዚ ልጅ ስሙ ባህራን ይባላል። ያገኘሁት ከወንዝ ነው የዛሬ የስንት አመት ወደ ኋላ ሄዶ ቆጠረለት እድሜው በጣም የሞደው እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጅ ነው አለ ተመልከቱ ይሄን ሲያስብ አይለ ጸጋው በተባለው ቀን በተባለው ሰዓት ወንዞ ሲዶ የጣለው ልጅ ይሄ ሆኖ ተገኘ ሁለተኛ ሊገድለው ወደደ እግዚአብሔር ከንደ አይነት ይወት ይሰውራችሁ ጣላት አንዴ ብቻ አይደለም የሚገለው አድብቶ ሁሉ ጊዜ ባገኛችሁ ቁጥር ይገላችኋል ነሱ ይገላሉ እግዚአብሔር ያነሳል ነርሱ ይጥላሉ እግዚአብሔር ያነሳል ነርሱ ያሳምሙናል እግዚአብሔር ያድ ያድነናል 
ነርሱ ይሰብሩናል እግዚአብሔር ይጠግነናል ነርሱ ያቆስሉናል እግዚአብሔር ደሞ ይፈውሰናል ያከመናል የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ልብ ይኖረን ይሄ ልጅ በትትና የጣለውን የገደለውን ለሞት አሳልፎ የሰጣውን ሰው እግሩን አጥቦ ምግብ አቅርቦ ከራሃቡን እንዲገላገል ካደረገው በኋላ ታሪኩን ሲነግረው ያ ልጅ እንደሆነ ሲያውቅ ሁለተኛ ሊገድለው የሞት ድብዳቤ አሲዞላከው እግዚአብሔር ግን ላመኑት ቅርብ ነው መዝሙር 33 18 ላይ እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው መንፈሳቸው የተሰበረውንም ያድናቸዋል ይላል ይሄ ልጅ ቅን ልብ ያለው ልጅ ነው የተሰበረ መንፈስ ያለው ልጅ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልክ አሳዳጊ ሆነ የሚያከብር ልጅ ነው እግዚአብሔር ለእንደነዚህ አይነት ልጆች ቅርብ ነው በቅርበት ይጠብቀናል በርቅ በርቀት አይደለም በቅርብ ይጠብቀናል አርቆ አይደለም አቅርቦ ይጠብቀናል ኢየሱስ ዛሬም ከነገዳይነቱ ነው ያለው ይሄ ልጅ ደሞ ዛሬም ከነታዛጅነቱ ነው ያለው ይሄ ባይለ ጸጋ ከነክፋቱ ነው ያለው ይሄ ልጅ ደግሞ ከነትትናው ነው ያለው የእግዚአብሔር ልጆች ህይወታችንን ኑሯችንን አይለውጥብን መልካምነታችንን አይቀይርብን እኛ መልካም ከሆነ ጣላት የቆፈረውን ጉርጓድ እግዚአብሔር ይደፍነዋል ጣላት የቀመመውን መርዞ ያደርገዋል አላት የሰጠንን ያደረገብንን የሚጥልብንን ሞት ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ህይወት ይለውጣዋል ወደ ህይወት ይቀይራዋል አምላካችን እግዚአብሔር ህይወታችንን ይቀይርል እንግዲህ ኑሯችን በሙሉ እግዚአብሔርን በማምለክ ሊሆን ይገባዋል በእግዚአብሔር የተሞላን መንፈሳችን የታደሰ ሊሆን ይገባዋል ቂመኞች እንዳንሆን በቀለኞች እንዳንሆን በቀለኛ እግዚአብሔር ነው ታዋጊ እግዚአብሔር ነው ጠባቂ እግዚአብሔር ነው በኦሪዘ ጻት ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል ነብዩ እግዚአብሔር ሙሴ እናንተ እስራኤላውያን ጣላት ግብጻውያንን ከዛሬ ጀምራችሁ አታዩአችሁ በእያላችሁበት ጸንታችሁ ቆሙ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያደርጋትን የማዳን ስራ ተመልከቱ እግዚአብሔር ስለእናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ ያለ ጣላቶቻችንን እግዚአብሔር ይዋጋል እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ምታዩአቸውን ጣላት ግብጻውያንን ለዘላለም አታዩአቸው ማለት ነብዩ እግዚአብሔር ሙሴ ገዳዮቻችንን ለዘላለም ላናያቸው እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ክፎችን ለዘላለም ላናያቸው ላይደርሱብን እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል እኔና እናንተ ግን ሙሴን ሆነን መገኘት አለብን ባህራንን ሆነን መገኘት አለብን የባህራንን ቤተሰቦች ሆነን ወላጆችን ሆነን መገኘት አለብን መልካም ልብ እግዚአብሔርን የሚያፈራ ቤታችንን የዝማሬ ቤት ማድረግ አለብን የበረከት ቤት ማድረግ አለብን የቅድስና ቤት ማድረግ አለብን የምጽዋት ቤት ማድረግ አለብን የመካፈል ቤት ማድረግ አለብን መከፋፈሉን ትተን ማካፈልልን ለማመድ ይገባናል መለያየቱን ትተን አንድነቱልን ለማመድ ይገባናል ይሄ ልጅ በመልካም ፍቅር የተገነባ ልጅ ነው ስለዚህ የረሳውት ነገር ስላለ ድብዳቤ ጽፈ ለሰራተኞቹ ለላከው ብሎ ገበሬውን አታለለው አሳዳጊውን አታለለው ልጁን በእምነት እሽ አለ ታዘዛለው አለ አስተውሉ እንደ ዛሬው ትራንስፖርት ይለም በሰማይ መብረር በመድር መሽከርከር ይለም በእግር ነው ያችን የተሰጠችውን ድብዳቤ በታማኝነት ይዞ እየሮጠ በመጓዝ ላይ ሳለ ተመልከቱ እየሮጠ በታማኝነት ሳይገልጣት ድብዳቤዋን ሳያነባት የሞቱ ንዳ የሞቱን ድብዳቤ ተሸክሞ ይሄደ ነበር እግዚአብሔር ግን ቀደመ 
ለሁላችንም እግዚአብሔር ይቅደም ልን ዛሬ ይሄን የመሰለ በአለም እናከብረው እግዚአብሔር ይሄን የመሰለ ድህነት ስለፈጸመበት ነው ይሄን የመሰለ የማዳን ስራ ስለአደረገበት ነው ይሄን የመሰለ የማዳን ስራ ስለሰራበት ነው ለባህራን የደረሰ እግዚአብሔር ለሁላችንም ይدرسልን ባህራንን የጠበቀ ከክፉ ነገር ሁሉ የሰወረ እግዚአብሔር ሁላችንን መልአክ ሁሉ ቆይ ሰውረን የዚህ ልጅ ቅንነት የተመለከተ መልካምነት የተመለከተ እግዚአብሔር ልጁ መሞት እንደሌለበት እግዚአብሔር ያውቃል የዛን ክፉ ሰው ሐሳብ ማምከን እንዳለበት እግዚአብሔር ያውቃል የክፎችን ሐሳብ ያመከነ ነው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ይدرس ነው ሁላችንም ከብዙ መከራ ወተን ነው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ይدرس ነው እንደ ባህራን የሞት ድብዳቤያችንን ቀዶልን ነው ዛሬ ያለንበት ህይወት ላይ ያለ ነው ከወደቅንበት አንስቶን ነው ከተጣልንበት አንስቶን ነው ከህመማችን ፈውሶን ነው ከስብራታችን ጠግኖን ነው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ያለ ነው ለባህራን የደረሰ እግዚአብሔር ለሁላችንም ይدرسል መላኩ ቅዱስ ሚካኤልን ወደ ባህራን ላከ ሄድ ይሄን ልጅ አድ ነው አለ ብቻኛ ነው ወንድም የለው እህት የለው ሄድ ወንድም ሆኖ ቤተሰብ ሆኖ ጓደኛ ሆኖ ከተቃጣበት ሞትም እንዲያመልጥ አድርገው ብሎ ቅዱስ ሚካኤልን ወደ ባህራን ላከው እግዚአብሔር መላእክቱን ወደ ህይወታችን ይላከል ላናኔ አላዛር ያለ ሚሳኤል ቅዱስ ገብርኤልን ይላከ ለዳንኤል ቅዱስ ሚካኤልን ይላከ እግዚአብሔር ዛሬም ለባህራን ቅዱስ ሚካኤልን ደግሞ ላከለት እንዲያድነው ታሪኩን እንዲቀይርለት እንዲለውጥለት ሞቱን ከላዩ ላይ እንዲያሰግድለት ቅዱስ ሚካኤልን ላከው የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ሞት በበራችን ያንኳኳል ዛሬ ሙላችንም ያለነው በራችንን ዘግተን ነው ሁላችንም ያለነው በራችንን ቆልፈን ነው ሞት በበራችን አለ ኮቪድ 19 ይያስጨነቀን ነው ብዙ ጻናትን ያለ ወላጅ አስቀርቷል ብዙ ሰዎችን ወደ ሞት ወስዷል የሟቾቹ ቁጥር እስኪ ጠፋን ድረስ ሞት ዜና ሆኗል ምድር ሰዎችን በመቀበር ጠባለች መቃብር የጠፋበት ዘመን ነው ቀባሪ ብቻ አይደለም መቃብርም የጠፋበት ዘመን ነው ሞት በበራችን ያንኳኳል እግዚአብሔር መልአኩን ይላክልን እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችንን ይለውጥልን ይሄ ተበላሽው ህይወታችንን የነቀዘው ህይወታችንን የተጎሳቆለው ህይወታችንን በበሽታ በቫይረስ ተከቦ የሚኖረው ህይወታችንን በር ዘግቶ የሚኖረው ህይወታችንን እግዚአብሔር ይለውጥልን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ይላከልን የእግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ የመልአክ ወደዚህ ልጅ ተልኮ መጣ ሰላምታ ሰጠው በቀንነት ቀረበው መንገደኛ መስሎ አናገረው ተመልከቱ ይሄ ልጅም ጓደኛ በማግኘቱ ደሳ ነው ይወያያል ይመካከራል እንዴት እንዳደገ ቤተሰቦቹ እንዴት እንደሆኑ ያጫወተው ከየት ተነስቶ አሁን ወዴት ጉዞ እንደሚያደርግ ታሪኩን እየነገረው ጉዟቸውን ቀጠሉ በጀ ያስከው ምንድነው ሲለው ደብዳቤ ነው አለ የምን ደብዳቤ ነው አለ የምን እንደሆነ አላውቅም እኔ ታዘስኩት እንዳደርስ ብቻ ነው አለ የእግዚአብሔር ልጆች ምን እንደተጻፈብን ሳናውቅ ሞታችንን ተሸክመን የምንጓዝ ብዙ ሰዎች አለ ሳናውቅ መከራ ተሸክመን የምንሄድ ሳናውቅ ሞታችንን አዝለን የምንሄድ ሳናውቅና ሳንረዳ ሞታችንን ባደራ ተሸክመን የምንሄድ ብዙ ሰዎች አለ እግዚአብሔር መልአኩን ይላከልን ያደራ ደብዳቤ ነው አለ እኔ ውስጡን እንዳውቅ አልተፈቀደልኝም የተላኩት እንዳደርስ ብቻ ነው አለ የእግዚአብሔር ልጆች መልካምነት ደግነት ህይወታችንን ይለውጣዋል ህይወታችንን ይቀይራዋል 
እስኪ ግለጣው እጅ ላይ እንዳለ ነው ይሄ ልጅ በርቅ እጁ ላይ እንዳለ ሲገልጣው ፋለበት መልአኩ እፍ ሲለው ያ ሞት ወደ ህይወት ተለወጠ ያ ድህነት ወደ ባይለ ጸግነት ተለወጠ ያ ማጣት በማግኘት ተለወጠ የድብዳቤው ይዘት ተቀየረ የባህራን ሞት ወደ ህይወት ተለወጠ ጉዞውን ቀጠለ ጠቂት ያናገረው ከሄደ በኋላ ካጠገቡ ተለየ ይላል ወስዶም ድብዳቤዎቹ ለታዘዘው ሰዎች ሲሰጥ ድብዳቤው ነገሩ ተቀይሯል ታሪኩ ተገልብጧል ነገር የሚቀይር ታሪክ የሚለውጥ አምላካችን እግዚአብሔር የኔና የናንተንም ታሪክ ይለውጥልን የተበራሸው ታሪካችንን የመለያ የታሪካችንን የዘረኝነት የጎጠኝነት ታሪካችንን የብህርተኝነት የተበላሸ ታሪካችንን የመለያየቱን የተበላሸ ታሪካችንን እግዚአብሔር ይለውጥልን እግዚአብሔር ይቀይርልን ስለዚህ ሲያነቡት ካህብት የግማሹን እንዳለው ስዳችሁ ለሱ እንድትሰጡት በጣም የሞዳትና የማከብራት በእንክብካቤ ያሰደኳት ልጅን እንድትድሩታል ተመልከቱ እግዚአብሔር ሲወድና ሲፈቅድ እንዴ ነው ባይለ ጸጎችን ደሃ ያደርጋል ዱሆችን ደግሞ ባይለ ጸጋ ያደርጋል በጸሎተ እግዚአብሔር ማርያም ላይ መቤታችን የጸለች የጸለየችው ጸሎት ላይ ስናነብል ግዜ ዘወትር ጸሎት ስለሆነ ባይለ ጸጎችን ባዶጃቸውን ሰደዳቸው ይላል ዱሆችን ግን በበረከቱ አጠገባቸው ይላል ይህ ልጅ በእግዚአብሔር በረከት የጠገበ ልጅ ነው በእግዚአብሔር በረከት የረካ ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጆች እኔና እናንተም በበረከቱ እንድንጠግ በበረከቱ የረካን እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን ለሞት የታዘዘው ድብዳቤ ወደ ሰርግ ተቀይሮ ወደ ሀዘን የነበረ ወደ ደስታ ተለውጦ በቤቱ ብዙ ነገር ተከናወነ ይሄን ይሄ ልጅ ሙሽራ ሆነ ሞተ ብሎ ቀብሩን ለማየት ይመጣ የነበረው ባይለ ጸጋ በሩቁ ታሪክ ተለውጦ ሲያይ ምንድነው ያኮ ደብዳቤ ጽፈ ላከውን ልጅ እንዳልከና አደረገን ልጅ እንዳርንለት ከሀብት ኩሌታውን በሙሉ ለሱ ሰጣ ነው ሲሉት በድንጋጤ ሞተ ይላል ጣላት በድንጋጤ ነው የሚሞተው መቸውም ቢሆን ጣላት የሚሞተው በድንጋጤ ነው ጣላት የሚሞተው ባልታሰበ ነገር ነው ባልተጠበቀ ነገር ነው ባልተጠበቀው ጉዳይ ሞተ ሰው ሲገል ኖሮ ነበር ማንንም ሳይገለው ሞተ ሰው ሲገፋ ነበር ማንንም ሳይገፋው ሞተ አምላካችን እግዚአብሔር ግፈኞችን እንዲቀጣል ከግፈኝነት ከግፈኝነት እግዚአብሔር ይጠብቃል ስለዚህ የባህራን ታሪክ ተለወጠ የባህራን ታሪክ ተቀየረ ያ የድህነት ዘመን አለፈ በባይለ ጸግነት ዱሆችን እየረዳ እግዚአብሔርን ይያከበረ መኖር ጀመረ እግዚአብሔር እንዴት ባይለ ጸጋ ያደርገኛል ብላችሁ አታጽቡ እግዚአብሔር ከባይለ ጸጎይ ኪሶስ ዶ ነው የሚሰጠው ባይለ ጸጎችን ገፎ ነው ለናንተ የሚሰጠው ለእግዚአብሔር የተመቸ ህይወ ሲኖርን እንደዚህ ነው ካል ነበረ ነገር ላይ ወደ መኖር የሚያመጣ እግዚአብሔር የሌለን ያልተበቀ ነው ነገር ነው የሚሰጠው የእግዚአብሔር አቅሙ የእግዚአብሔር ችሎታው ይሄ ነው ስለዚህ በዛሬው ለት ይህን ገናና መላክ ምናከብረው ይህንን መልክት ስለፈጸመ የማዳን ስራውን ስለሰራ የባህራንን የሞት ድብዳቤ ስለቀየረ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ስላጎላው ለዚህ ይሄንን ባል ሁላችንም እናከብረዋለን እንግዲህ ሁላችንም በዚህ ቦታ ተሰብስበን በየቤታችንም ሆነን ይሄንን ባል በእልልታ በጭብጨባ በዝማሬ አክብረናል አምላካችን እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ዝማሬያችንን ጸሎታችንን ሁሉ ይቀበልልን የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል ረዴት በረከት አይለን የነነ ታዳጊ የታደገ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይታደገን 
ምድራችንን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጣበቀልን ይሄ ዘመን አልፎ ደግሞ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ተመልሰን አብረን እንድንጸልይ አብረን እንድናስቀድስ ንስሐን እንድንገባ የክርስቶስን ስጋና ደም እንድንቀበል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ወስባት ለእግዚአብሔር